Evet arkadaşlar, Transfer TV Plus kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hı hı. Galatasaray, e, A Spor'daki hafta boyunca e, yayınlarında söylediğim gibi Erzurum Spor engelini çok kolay bir şekilde açtı. İlk yarıda sonuca gitti. Mustafa Muhammed kurşun gibi şutları oynadı. Nefis futbolla geceye damgasını vurdu. Mustafa Muhammed'in attığı ikinci bir gol var ki adeta kaleye bir füze Füze, füze gönderdi. Kurşun gibi şutlar atıyor. Gerçekten e, potansiyeli olağanüstü bir golcüden bahsediyoruz. Soğukkanlı ve e, gol yüzdesi çok yüksek olan bir oyuncu. Golü koklayan bir oyuncu. Muhteşem bir golcü. Düşünsenize Falcao son 5 dakika oyuna girerken e, o kadar mutlu ki yüzünde gülücükler açıyor. Çünkü Mustafa Muhammed çıkıyor. Mustafa Muhammed kim? Ee, daha önceki yayınlarımda da söyledim. Ee, aynen şunu söylüyor Falcao. Dünyanın sayılı golcülerinden biri. Dünya yıldızı Falcao diyor ki ben sende gençliğimi görüyorum. Gerçekten öyle. Bugün attığı iki nefis golle Mustafa Muhammed Falcao'nun gençliğini o gençlik yıllarında uçana kaçana vuran hatta Arda Turan'ın bir dönem Falcao için şunu söylemişti. Gökten sinek geçse o uçan sineğe bile vurup gol yapar. O derece kaliteli bir forvet demişti Falcao için. O e, övgüler yağdırdığı Falcao'nun gençliği şimdi Galatasaray'da ve Galatasaray'da aslında şu anda iki Falcao var. Biri yaşlanmış Falcao, futbolunun son dönemine gelmiş Falcao. Biri de Falcao'nun gençlik yıllarını oynayan, gençlik yıllarını hatırlatan Mustafa Muhammed. Müthiş. Gerçekten izlemek büyük keyif. Fatih Hoca çok şanslı. Dediğim gibi elinde iki Falcao var. Biri genç Falcao, biri yaşlı Falcao. Ama yaşlı Falcao'yu da yavaş yavaş 5 dakika, 10 dakika oynatıp hazır hale getirecek. Çünkü sezon sonunda Falcao'nun satılma durumu olması gerekir. Falcao'nun artık sakatlanıp sakatlanmayacağı da bu aldığı sürelerde belli olacak. Bence Falcao ee, bu sezonu sakatlanmadan tamamlayabilir ama 70. dakikadan 80. dakikadan sonra oyuna girerse ki öyle olacak zaten öyle görünüyor. Çünkü e, gördüğümüz şu bizim e, Mustafa Muhammed taş gibi bir forvet e, gol sihirbazı öyle diyeyim. Mustafa Muhammed Galatasaray'ın yeni gol sihirbazı bizim ligimize renk kattı. İşte böyle o yıldız oyuncular ligimizin marka değerini artıracak oyuncular. Rakip takım oyuncularıyla didişmiyor, e, yere yatıp işte e, vakit çalmıyor. Son derece profesyonel, sadece futbolu düşünen gerçek bir gol yıldızı, gol sihirbazı. Hani derler ya ayağında güneş sektiren adam diye e, bir dönem Alex için bunu söylüyorduk. E, Falcao da o zekaya sahip, golcülük zekasına sahip bir oyuncu ve Galatasaray Erzurum Spor engelini geçerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıtsız geçmeyi başardı. 8'de 8 yaptı. İlk yarı da sonuca gitti. İkinci yarıda oyun Rolanti aldı Galatasaray. Yine baktığımızda Fatih Terim'in eline ne kadar güçlü olduğunu gördük. İşte Belhanda, Babel, Taylan yine yedekti, Fegüli yedekti. Yedek kulübesi de yıldızlar topluluğu artık. Fatih Hoca'nın eli o kadar sağlam ki emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyor Galatasaray. Beşiktaş kovalıyor, Galatasaray uygun adım şampiyonluğa koşuyor. Yarınki derbi maçı rahat rahat izleyecek şimdi Galatasaray ve Beşiktaş. Ve derbiden her iki hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da yani Fatih Terim de Sergen Hoca da derbiden beraberliğin çıkmasını ister. İki takımın da ikişer puan kaybetmesini ister. Rahat izleyecekler i̇ki, iki takım da farklı kazandı maçlarını. Gelinen süreçte şampiyonluk yarışı e, olağanüstü bir çekişmeye sahne oluyor. Galatasaray'da bugün Arda'yı çok beğendim. Gerçek komutan Arda'yı çok beğendim. E, Emre Kılınç'a verdiği bir pas vardı. Gerçi Onyekuru'nun ondan, ondan önce elli oynadığı bir pozisyon var. Yani gol geçersiz sayıldı ama oradaki asisti Emre'nin gol vuruşu harikaydı. Golün de iptal edilmesi doğruydu. Çünkü Onyekur elli oynuyor. Mete Kalkavan müthiş bir maç yönetti aslında. Bunu da söyleyelim. Arda Turan çok beğendim. Yedlini çok beğendim. 
E, onun dışında Etobo Onyekuru yani Onyekuru geldikten sonra Etobo'nun da performansı çok arttı. Savunmada marka hali ama e, Mustere'yi söylemeye gerek yok zaten. Kaleye gelen her topu kurtarıyor. Uçak düşse kurtaracak donanımda bir kaleci. Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Bir taraftan şampiyonluk için e, emin adımlarla ilerlerken di diğer taraftan gelecek sezonun transfer planlamasını da yapan bir Galatasaray var. Mayıs sonuna doğru bir seçim olacak Galatasaray'da e, ve başkan e, Allah uzun ömürler versin sağlığı da iyiye gidiyor. E, büyük bir ihtimalle o da şampiyonluğun gelmesi durumunda gelmese bile bence e, başkanlığı adaylığını koyup e, görevine devam etmelidir. Çünkü çok başarılı bir başkan e, bu takımın kurulmasında büyük rol oynadı. Galatasaray için gece gündüz demeden çalışan bir Yönetim kurulu var. Tabii ki Abdurrahim Albayrak da çok önemli. Takımın moralinin, motivasyonunun yüksek tutulması açısından o da e, ikinci başkan olarak görevini sonuna kadar yapıyor. Zaten e, Galatasaray'ın uğurlu yöneticisi. O görev aldığı her dönemde işte Galatasaray ya şampiyon oluyor ya kupalar kazanıyor. Genelde şampiyon oluyor. E, yani Galatasaray'ı e, burada eleştirebileceğimiz taraf yok aslında. Diyeceksiniz ki e, ikinci yarıda işte 50 ile 60, 65. dakikalar arasında Erzurum Spor bir baskı kurdu. Evet Galatasaray biraz dinlenmeye geçti. Dinlenme moduna geçti. Oyunu Rolantia aldı. Orada e, biraz e, atakları oldu Erzurum Spor'un. E, bu da çok normaldir. Yani 90 dakika pres yap, saldır, e, fark açmak için yüklen ama zemin buna müsaade etmiyor. Galatasaray'ın e, şu anda stadın zemini gerçekten çok kötü. E, bu zeminde sakatlıktan da korktuğu için Fatih Hoca e, doğru alanı yaptılar. Skoru korudular ve 3 puanı cebe indirdiler. E, bir haftayı daha kayıpsız geçtiler. Şimdi Galatasaray'ın önünde yine kolay diyebileceğimiz 4 maç var. Ben Galatasaray'ın galibiyet serisinin e, bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. En az 10 maç e, çıkacak bu galibiyet serisi. Öyle görünüyor. E, takım da Yedek kulübesindeki oyuncuların da ne kadar hırslı, istekli olduğunu da görmüş olduk. Özellikle Falcao'nun o oyuna girerken yüzündeki mutluluğu çok hoşuma gitti. Falcao yani öyle hani sırt dönülecek bir forvet değil. Bakın emin olun bundan sonraki haftalarda da böyle beşer onar dakika süre alsın Falcao da goller atmaya başlayacak. Ve en önemlisi Mustafa Muhammed'e sahip çıkması... Ona kol kanat gelmesi, ona moral vermesi, artık yeni Falcao sensin demesi çok çok önemli Mustafa Muhammed için de. Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor. Sağ içinde, sağ dışında gerçek bir komutan var. Dün de söyledim. Arda Turan hem teknik hem taktik olarak da Fatih hocasına yardım ediyor. Hafta boyu rakip çözme konusunda analizler de yapıyorlar birlikte. Fatih hocanın şu olayı güzel. İşte kendisine biliyorsun imparator ünvanı ver, verildi hepimiz tarafından çünkü Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getirdi sayısız şampiyonlukları kupaları var Türk futbolunun teknik direktörlük anlamında imparatoru ünvanını sonuna kadar hak eden bir teknik direktör ama Fatih Terim'in en büyük artılarından biri eleştirilerden de ders alabilen ve fikirlere her zaman açık olan bir teknik adam. Sürekli kendini geliştiren bir teknik direktör. İşte Alanya maçından sonra söylediği ilk iki Alanya maçında kupa ve ligin ilk yarısındaki Alanya maçında rakipten daha çok toplu oynadık, baskı yaptık ama kaybettik. E, kazandığı ikinci yarıdaki işte e, geçen haftaki Alanya maçında ise topu rakibe bırakıp bu sefer e, biz kazandık. Yani bazen 3 puan uğruna e, o futbol felsefemizden de vazgeçebiliriz dedi. Bu da güzel çünkü burada iyi oynayana puan verilmiyor. Şampiyonluk için 3 puan şart. 3 puan da Galatasaray almaya devam ediyor. Galatasaray cephesinde her şey yolunda gidiyor. Bugün savunma, orta saha, forvet her şey mükemmeldi. Kaleci mükemmeldi. Onyekuru belki gol atamadı ama... Rakip, for, e, rakip stoperleri hiç çıkarmadı. Çok rahatsız etti. Mustafa Muhammed'e alan açtı. Koridor açtı. Rakip savunmanın dengesini dağıttı. Ve görevini e, fazlasıyla yaptı. 
Galatasaray'ın hücum bölgesinde artık hiç sorun yok. Ortalanda sorun yok. Hatta yedek kulübesinde ikinci bir ortalan e, sahaya sürebilecek kadar eli güçlü Fatih Hoca'nın e, bu birliktelik bütünlük Galatasaray'da başarıyı getiriyor işte arkadaşlar. E, maç yorumum bugünlük bu kadar. E, her hafta Galatasaray maçlarından sonra böyle yorumlar, kritikler yapmaya devam edeceğiz. Hafta boyu da Galatasaray'dan transfer gelişmeleri Yarınki e, çekimlerimde yine Galatasaray'da maçtan sonra neler oldu, soyun odasında neler yaşandı, yarın Galatasaray güne nasıl başlayacak, transferde hangi gelişmeler olacak tüm detayları size yarın akşam tekrar vereceğim. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili Galatasaraylılar. Kalanıma e, gösterdiğiniz olağanüstü ilgi için sonsuz teşekkürler. Yorumlarınızı okuyorum, yorumlarınıza cevap vereceğim. Evet not ettim bir kenara çok sorunuz var. E, merak etmeyin bu sorulara da yarın akşam e, transferle ilgili çekeceğim videoda e, cevap vereceğim, cevaplandıracağım. Ve bugün işte ilk çektiğim e, videoda burada Mustafa Muhammed müjdesini vermiştim. E, bütün Galatasaray'da tekrar söylüyorum rahat olsunlar. Mustafa Muhammed'in Haziran ayı içinde Galatasaray tapusunu alacak. 5 yıllık sözleşme yapacak. Bon servisine 25 milyon euro yazacak. E, ücretine de zam yapacak. O konuda hiçbir tedirginliğiniz olmasın. Siz rahat olun. Şimdi çayınızı kahvenizi için şimdiden pazar gününe mutlu bir şekilde hazırlanın, odaklanın. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. İyi akşamlar.